প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আশা রাখি সবাই সুস্থ আছো আমরা পরিমাণগত বিষয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি আজকে আমরা আলোচনা করব টাইটেশন কার্ভ বা টাইটেশন লেখচিত্র অর্থাৎ আমরা টাইটেশন কাকে বললাম আমরা যদি রিকল করি যে একটি প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা একটি অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় টাইটেশন আমরা আলোচনা করতেছিলাম এসিড খার টাইটেশন তার মানে আমাদের দুটি পদার্থ থাকবে একটা হবে এসিড একটা থাকবে এসিড আর এটা থাকবে বেস বা খার তাহলে এদেরকে নিয়ে আমরা যে টাইটেশন করব তার নাম হলো এসিড বেস টাইটেশন বা এসিড খার টাইটেশন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদেরকে এসিড সম্বন্ধে জানতে গেলে এসিডগুলোকে আমরা আবার দু ভাগে বাগ করি একটি হলো স্ট্রং এসিড একটি হলো উইক এসিড স্ট্রং এসিড উইক এসিড স্ট্রং এসিড কারা বা স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট কারা যারা জলীয় দবনে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় তাদেরকে বলা হয় শক্তিশালী এসিড তাহলে এসিডের ডেফিনেশন আমরা কি বলবো যে সকল এসিড দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় হানড্রেড পারসেন্ট বিয়োজিত হয় তাদের নাম হলো স্ট্রং এসিড বা শক্তিশালী এসিড বা সবল এসিড উদাহরণ হিসাবে যে এক্সাম্পল কি নিতে পারেন হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফিরিক এসিড নাইট্রিক এসিড ফসফোরিক এসিড এগুলো আমাদের সব হলো স্ট্রং এসিড এর উদাহরণ উইক এসিড কাদেরকে বলবো যারা জলীয় দবনে আস্তে আস্তে বিয়োজিত হয় আংশিকভাবে বিয়োজিত থাকে তাদের নাম হলো উইক এসিড বা উইক ইলেকট্রোলাইট তাহলে কারা যারা দবনে আস্তে আস্তে বিয়োজিত হয় কম সংখ্যক বিয়োজিত হয় পার্শিয়াল ডিসোসিয়েশন হয় যেমন সকল জৈব এসিড এইচ সি ডাবলো এইচ সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এইচ এইচ সি এন এগুলো হলো আমাদের উইক এসিড প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ঠিক খারও একই রকম দুই শ্রেণী একটু হলো স্ট্রং খার একটু হলো উইক খার স্ট্রং বেস স্ট্রং খার স্ট্রং খার কারা ডেফিনেশন আগের মতো যারা জলীয় দবনে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় তাদের নাম হচ্ছে শক্তিশালী খার যেমন উদাহরণ সে আমরা কি লিখব সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এগুলো হলো আমাদের স্ট্রং খার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবার আসো উইক খার যারা জলীয় দবনে আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় যেমন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে আমরা চার ধরনের জিনিস পেলাম একটা হলো স্ট্রং উইক এসিড স্ট্রং বেস উইক বেস এখন টাইটেশন করানোর সময় তাহলে দেখো কয় ধরনের হয় একটা হচ্ছে স্ট্রং এসিডের সাথে স্ট্রং খার তাহলে সবল এসিডের সাথে সবল খার এক ধরনের টাইটেশন আবার শক্তিশালী এসিডের সাথে দুর্বল এসি দুর্বল খার দ্বিতীয় এক্সাম দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী এবার উইক এসিডের সাথে উইক এসিডের সাথে স্ট্রং বেস স্ট্রং খারের সাথে তাহলে তিন তৃতীয় নাম্বার গেল চার নাম্বার হলো উইক এসিডের সাথে উইক বেস তাহলে এসিড এবং বেস টাইটেশন চার ধরনের সবলে তীব্র এসিড এবং তীব্র খারের টাইটেশন তীব্র এসিড এবং মৃদু খারের টাইটেশন মৃদু এসিড এবং তীব্র খারের টাইটেশন মৃদু খার এবং মৃদু এসিডের টাইটেশন এখন আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে সবগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে পরীক্ষা এখান থেকে আমাদের একটা সিকিউ অথবা এম সিকিউ আসবেই সুতরাং আমাদেরকে এই বিষয়টা অবশ্যই জানতে হবে আমরা প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো তীব্র এসিড ও তীব্র খার এর টাইটেশন এবং তার লেখচিত্র কেমন সেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা যদি বুঝতে পারে বাকিগুলো আমাদের জন্য বোঝা অনেক সহজ হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা দেখব স্ট্রং এসিড এবং স্ট্রং বেস তাহলে শক্তিশালী এসিড শক্তিশালী খারের টাইটেশন উদাহরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করি 
শক্তিশালী অ্যাসিড কি হতে পারে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিম্পল একদম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড শক্তিশালী ক্ষার কি নিতে পারি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে আমাদের টাইটেশনটা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়া করলে কি উৎপন্ন হয় বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ পানি উৎপন্ন সোডিয়াম ক্লোরাইড স্ট্রং অ্যাসিড এবং স্ট্রং বেসের লবণ হওয়ার কারণে সে দবনে আর্দ্র বিশ্লেষিত না হয়ে আয়নিত অবস্থা থাকে সোডিয়াম প্লাস সি এল মাইনাস এইচ প্লাস এবং ও এইচ মাইনাস হিসেবে থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দ্রবণে যখন আমরা শক্তিশালী অ্যাসিড এবং শক্তিশালী খার ব্যবহার করব যখন তারা পরস্পরকে প্রশমিত করবে অর্থাৎ অ্যাসিডের মূল সংখ্যা এবং খারের মূল সংখ্যা পরস্পর সমান হবে তখন সেখানে কি থাকবে লবণ এবং পানি থাকবে আসলে তারা বিক্রিয়া মূলত অংশগ্রহণ করে কি মূলত বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে আমাদের এইচ প্লাস যোগ ও এইচ মাইনাস এটি হলো আমাদের প্রশমন বিক্রিয়া পানি আর লবণ হিসাবে থাকে কি সোডিয়াম প্লাস আর সি এল মাইনাস মিলে সোডিয়াম ক্লোরাইড হয় এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাহলে আমরা সব উৎপন্ন সোডিয়াম ক্লোরাইডটি পানিতে আর্দ্র বিশ্লেষিত না হয়ে আয়নিত অবস্থা থাকে আয়নিত অবস্থা থাকার কারণে এবং তাদের অম্লীয় এবং ক্ষারীয় কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকার কারণে দ্রবণে যত সংখ্যক এইচ প্লাস আয়ন থাকে তত সংখ্যক ও এইচ মাইনাস আয়ন থাকে তাই দ্রবণের প্রকৃতি হচ্ছে এখানে নিরপেক্ষ তাহলে দেখা যাচ্ছে এটাকে যদি আমরা একটি সেন্টেন্সে বলার চেষ্টা করি তীব্র অ্যাসিড ও তীব্র খারের টাইটেশানে যে লবণ উৎপন্ন হয় উক্ত লবণ জলীয় দবণে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না বলে দ্রবণে এইচ প্লাস এবং ওইচ মেনাসের সংখ্যা সমান থাকার কারণে প্রশমন বিন্দুতে দ্রবণটা নিরপেক্ষ থাকে এবং এই নিরপেক্ষ দবণের পিএইচ নিরপেক্ষ দবণের পিএইচ কত থাকে সেভেন থাকে তাহলে অম্লীয় এবং খারীয় মাধ্যম যখন প্রশমিত হয়ে যায় তখন তাদের পিএইচ কখন কত হয় সেভেন হয় তাহলে তীব্র অ্যাসিড এবং তীব্র খারের প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ থাকে সেভেন কিন্তু এই দ্রবণের মধ্যে এখন সামান্যতম অ্যাসিড যোগ করলে পিএইচের মান হঠাৎ করে সেভেন থেকে হ্রাস পেয়ে যায় হ্রাস পেয়ে থ্রি হয়ে যায় যদি এই দবণে সামান্য পরিমাণ খার যোগ করা হয় তাহলে তার পিএইচ হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়ে সেভেন থেকে টেন হয়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই তীব্র অ্যাসিড এবং তীব্র খারের তুল্যতা বিন্দুতের পিএইচ সীমা হচ্ছে তাদের পিএইচ সীমা হচ্ছে থ্রি থেকে কত টেন এই জিনিসটাকে যদি আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি তোমরা একটু দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ টাইটেশন করি দেখো টাইটেশন করার সময় আমাদের কি ব্যবহার করা হয় আমাদের বুরেট ব্যবহার করা হয় কি ব্যবহার করা হয় আর কনিকেল প্লাক ব্যবহার করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসম আমরা এখানে নিলাম খার দবন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর এখানে নিলাম অ্যাসিড দবন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর এখানে খার আর সাথে সাথে দবনের পিএইচ কত আমরা একটি পিএইচ মিটার দিয়ে এটার নাম হলো পিএইচ মিটার পিএইচ মিটার দিয়ে আমরা এটা অবজারভেশন করব এই দ্রবণের পিএইচ কত পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে টাইটেশন কি হচ্ছে এসিড দবণকে খার দবন দ্বারা আমরা টাইটেশন করতেছি আর তার পিএইচ মানের কেমন পরিবর্তন হয় সেটা আমরা পর্যবেক্ষণ করতেছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যদি একটা টেবিল তৈরি করি একটা শার্ট তৈরি করি দেখো একটা সে শার্টের প্রেক্ষিতে আমরা একটা লেখচিত্র অঙ্কন করি এদিকে হচ্ছে পিএইচ এদিকে হলো যোগকৃত খার সোডিয়াম হাইড্রক্স আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক যোগ করতেছি 
এদিকে মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এম এল সোডিয়াম হাইড্রেসে যুক্ত হচ্ছে তার এম এল এদিকে হচ্ছে পিএস এখানে জিরো এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন আসো দেখো শুরুতে আমরা যখন মনে করো এখানে টেন এম এল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিলাম খার যোগ করার আগে দোকানে শুধুমাত্র অ্যাসিড আছে এইচ প্লাস আছে তখন তার পিএসের পরিমাণ অনেক কম থাকে দৌড়লাম পিএস আছে কত ওয়ান বারো কম ওয়ান বারো কম যখন আমি এখানে এক ফোটা খার যোগ করলাম বা এক এম এল খার যোগ করলাম তখন তার মান এইচ প্লাসের এইচ প্লাস ও এইচ মাইনাস দ্বারা প্রশমিত হয়ে পানি হয়ে গেল তাহলে সেখানে কি হয়ে গেল এইচ প্লাসের পরিমাণ একটু কমে গেল তাহলে তার পিএসের মান একটু কি হয়ে গেল বেড়ে গেল তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু একটু খেয়াল করো এরপর আরও একটু খাপ যোগ করলাম আমরা তাহলে তার এসিডের পরিমাণ আরও একটু কমে গেল তাহলে তার পিএসের মান একটু আবার বেড়ে গেল আমরা আরও একটু খাপ যোগ করলাম তাহলে আর একটু পিএসের মান বেড়ে গেল যখন দেখা গেল তিন বা চার এম এল পিএইচ বা পাঁচ এম এল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করার সাথে সাথে যখন দ্রবণ প্রায় প্রশমিত হয়ে গেছে অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মূল সংখ্যা যখন যখন প্রায় সমান হয়ে গেল এই অবস্থায় এসে যখন আমরা আরেক ফোটা খার যোগ করব দ্রবণে তখন অ্যাসিডের পরিমাণ না থাকার কারণে শুধু ও এস মাইনাস থাকবে যেহেতু প্রশমিত হয়ে গেছে তখন খারের পরিমাণ বা খারের মূল সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে দ্রবণের পিএইচ হঠাৎ করে লাভ দিয়ে কত হয়ে গেল তিন থেকে দশ হয়ে গেল হঠাৎ করে লাভ দিয়ে সোজা হয়ে উঠে গেল তাহলে আর আগে কীরকমভাবে আস্তে আস্তে বাড়তেছিল এখন আসলে তুমি যদি আরও খোদক করো তুমি যদি আরও খার যোগ করো তখন পিএসের মান আবার রাবলি এবার না বেড়ে এবার আস্তে আস্তে আবার বাড়বে তাহলে এদিক হলো তীব্র খার আর আমাদের এদিকে কি আছে তীব্র এসিড এই হচ্ছে তীব্র এসিড এবং তীব্র খারের পশম লেখচিত্র তাহলে আমরা দেখলাম কি তাদের তিন থেকে দশের মধ্যে লাভ দিয়ে ওঠার কারণে এই যে সার্ফলে একটা রেখা পাওয়া যাচ্ছে হঠাৎ একটা রেখা পাওয়া যাচ্ছে এই রেখাটাকে বলা হয় তার পিএইচ পরিসীমা তাহলে তীব্র অ্যাসিড এবং তীব্র খারের পিএইচ পরিসীমা হচ্ছে পিএইচ পরিসীমা হচ্ছে কত তিন থেকে দশের মধ্যে এখন আসো আমরা এই ট্যাক্টেশনের জন্য কি ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করব এখন উত্তর হচ্ছে যে সকল নির্দেশক এই পিএস সীমার মধ্যে তাদের বর্ণের পরিবর্তন করতে পারে আমরা তাদেরকে এই টাইটেশনের জন্য উপযুক্ত নির্দেশক বলে মনে করব আবার বলতেছি যে সকল নির্দেশকের পিএস সীমা এই সীমার মধ্যে অথবা তাদের যে সকল নির্দেশকের পি এই সীমার মধ্যে তারা তাদের বর্ণ পরিবর্তন করতে পারবে তাদেরকে আমরা এই টাইটেশনের জন্য উপযুক্ত নির্দেশক বলে ব্যবহার করব। যেমন মিথাইল অরেঞ্জ তার মান কত থ্রি পয়েন্ট টু থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই সীমার মধ্যে আছে তাহলে আমরা এই তীব্র অ্যাসিড তীব্র খারের টাইটেশনের জন্য মিথাইল অরেঞ্জ ব্যবহার করতে পারবো মিথাইল রেড তোমার ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা সিক্স পয়েন্ট থ্রি সুতরাং এটিও ব্যবহার করা যাবে মিথাইল অরেঞ্জ ব্যবহার করলাম মিথাইল রেড ব্যবহার করলাম ফেনোপথ্যালিন তার মান কত আমাদের এইট থেকে টেন আর সো এইট থেকে টেন এ সীমার মধ্যে আছে তাহলে তাকেও ব্যবহার করা যাবে থাইমন ব্লু তাহলে এই ধরনে আমরা এখন মোটামুটি আমাদের এসিড খাট টাইটেশানে যতগুলো নির্দেশক আছে আমরা একটু আগে একটা টেবিল দেখছিলাম ওই টাইটেশানে যতগুলো ওই টেবিলে যতগুলো নির্দেশক আছে তীব্র এসিড তীব্র খারের জন্য যে কোনো একটি নির্দেশক ব্যবহার করলে চলবে তাহলে আমরা এখানে কী ওয়ার্ড কী শিখলাম কী ওয়ার্ড শিখলাম তীব্র এসিড এবং তীব্র খারের প্রশমন বিক্রিয়ার পরিসীমা পিএস সীমা হচ্ছে তিন থেকে দশ সেকেন্ড কোশ্চান কি ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করব সব ধরনের নির্দেশক এখানে ব্যবহার করা যাবে থার্ড আমরা উদাহরণ এখানে কি ব্যবহার করতে পারি তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড 
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सालफिरिक एसिड তাহলে এই ধরনের এই ধরনের টাইটেশন আমরা যে কোনো নির্দেশক ব্যবহার করতে পারব আশা করি তীব্র অ্যাসিড এবং তীব্র খারের টাইটেশনের যে লেখচিত্র তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা যদি আরেক মিনিট বলি দেখো আবার তীব্র অ্যাসিড এবং তীব্র খারের টাইটেশনে আমরা নিচে নিলাম কি কনিকাল প্লাস অ্যাসিড অ্যাসিডের পরিমাণ শুরুতে কম থাকে এই জন্য তাদের পিএসের মান কম যখন তাদের উপর থেকে খাদ যোগ করতেছি পিএসের মান খার যোগ করার সাথে সাথে এইচ প্লাসের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তখন পিএসের মান বাড়তেছে 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 এমন এক সময় আসে যখন সম্পূর্ণ এইচ প্লাস সম্পূর্ণ ওয়েস মাইনাস দ্বারা প্রশমিত হওয়ার পর দ্রবণে যখন ওয়েস মাইনাসের পরিমাণ একটু বেড়ে যাবে তখনই তার পিএস হঠাৎ লাভ দিয়ে থ্রি থেকে টেন হয়ে যায় সুতরাং এই থ্রি থেকে টেন হচ্ছে তীব্র এসিড তীব্র খারের পিএস সীমা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ